All right, good night, Oscarito, Esmer, Carlitos, Moy, Steffi, Cody, Carlos, William, and Beatrice, and Harry. How are you guys doing, guys? So far so good? Some bien, so far so good? Yeah? So, yeah. so. Yes. So, so, why is so, so, hi? Why is so, so, tell me, what happened? I am sick. You're sick, oh my God. I'm sorry to hear that. What happened to you? Ay, no sé cómo se dice en inglés, pero so you're sé. Best. Ando como mi estómago así inflamado. Entonces, oh, horrible. It's maybe Con a... Reflujo, reflujo y todas así. So you have a gastro problems. Yes. Mm -hmm. Dilo, I have a gastro problems. I have a gastro problem. Mm -hmm. Very good. Oh, I'm sorry to hear that. I know how it is because I have a, a gastritis and also colitis, so I know how it is. Oh. Did you take any medication? Sí, lo que pasa es que me estaban tratando por gastritis mm -hmm. y lo suspendí, pero más que todo me dijeron que era como nervioso, como algo así, más o menos. Y como acabo de iniciar en un nuevo trabajo, eso quizás me ha... Ah, uh, yes, could be. That affects, eso afecta, that affects. Maybe you have anxiety or you are under too much pressure or you're, you have a stress. ¿Verdad? Yes. Puede estar de stress. Ah, muy bien. Yes. Pero no te preocupes. Ya, ya va a ir ayudándote bastante. Pero sí, tómate la medicina si te la han dejado. Sí, ya vamos a empezar otra vez con el tratamiento. Hasta horchata, horchata de papa funciona, ¿eh? No la paso. Con miel, con miel, con miel ah. la, la puedes pasar. Y además la miel es un antibiótico natural. Lo voy a, lo voy a intentar con miel. Trata, a ver, a ver qué tal. Y me dices, ay, espero que te mejores. Hope you feel better. Thank you. No, but thank you so much for being here. Ronaldo, ya vienes de camino, pero thank you so much for being here as well. Regina, hi girl. Moy, ¿por qué apagaste la cámara? Johnny, hi Johnny. Reinita, Maria Elena, how are you, girl? Good evening, teacher. Good evening. Okay, that's okay, William. No problem. If you're still working, I really appreciate that you being here. Very good. Jose Eduardo is here. Very good. Guys, hoy tenemos mucha actividad. A lot of activity. Vamos a tener un montón de activities. A lot of skills that we're going to improve. Muchos skills que vamos a, a mejorar. Activities. Grammar, yo sé que le fascina la gramática, así que I'm sorry, ¿verdad? Y hoy le voy a dejar su primera tarea. Así que no se preocupen. Tranquilos, no se me ajoloten, porque si no, oh. Stephanie le va a hacer salir una úlcera a este vuelo. Entonces, no oh. quiero, right? I don't want an ulcer, all right? Very good. Oh, let's start with today's day. What day is today? Thank you so much for letting me know what day is today. Uh, Moisés, Moy. Wednesday. Wednesday. I need a whole date. You know, be, be, escucha lo que yo digo. Yo no dije what day is today. I said what date is today. Ah, verdad. Hay una diferencia entre day, oigan, day, a date. ¿Sí? So what date is today? Ajá, muy. Wednesday, July 13. Ajá. 2022. 2022. Very good job. Good job. A ver, Henry, do me a favor. Can you please write it down on the Zoom chat today's date? Puedes escribir en el Zoom chat, porfa. Thank you, Moy. Hey, Herson, my man Herson, welcome. Hola, hola. Hola, hola. And also, Josael, welcome to the jungle. Welcome to the class. ¿Qué necesita de mí? No, ahorita nada, pero later on ya vas a ver. Muy bien. No, bien, vaya, está bien. Ya va a ver. Eh, eh, Henry. Almost perfect. Casi perfecto. What is the thing that you are missing? ¿Qué te falta? What you're missing? 
The point. Uh, the point. Ah, punto. The period. <laughs> Exacto. El punto. Acuérdate que en sentence se dice period. Y, y el point es para cuando hablamos de números. ¿Sí? Y el dot para cuando hablamos de email addresses. Oh, you see? Well done, my man. Well done, Harry. Good job. Keep it on fire. Woo, excellent. Good job, sir. Oh, see, ya ven que sí. Ya ven que casi, casi. Practice makes perfection. Very good job. Excellent. Hoy vamos a empezar con algo bien chévere. Y es precisamente, vamos a empezar con el listening. Pero develop the pronunciation. ¿Sí? Pronunciation. ¿Se acuerdan que hemos estado usando mucho TH, 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 sobre todo cuando hablamos there is and there are, there is no, there isn't, ¿se recuerdan? Entonces, ¿cómo vamos a poder eh, develop o uh -huh, desarrollar o improve, mejorar eh, la pronunciación cuando tengamos TH en, en una oración, pero con diferentes partes? Por ejemplo, cuando tengamos el número 3. Cuando tengamos la TH para el artículo da, cuando tengamos el, el there is, there are, cuando estén un montón de palabras en una oración, ¿cómo ayudar a mejorar la pronunciación si nos enfocamos en eso? ¿Qué les parece? Si empezamos con ello, lo primero que voy a hacer es solamente poner el, el listening skill, solamente. Después, then, I will share with you. Voy a eh, compartir con ustedes la sentence. ¿Les parece? Yes. Mm, oh, sí. ¿Les parece o no les parece? What happened with the energy? Yes. Uh -huh. What yes. happened with the energy? Come on, I need energy. We're Wednesday. There you go. Let's move on. Jonathan. Hello, my man, Jonathan. Jose Eduardo está así como medio. Ah, you're listening. Okay, very good. Very good. All right. So, are you guys ready? Hopefully, you're ready. Hey, Jelsey. Welcome to the jungle. All right, bear with me for a moment. Let me share right now my screen. Oops, it sounds like server. All right. No, that's not what I want to go. Teacher, what happened with you? Huh? Don't worry. It's Wednesday, guys. It's Wednesday, and the body knows that it's Wednesday. Very good. So we're going to notice the pronunciation of all and uh in this sentence. All righty. Mm -hmm. There you go. Okay. Okay, let me share right now my screen. All right. Look good. Can you see it? Yeah? Yes. All right. Page 48, exercise 9. Pronunciation. Words with TH. Part A. Listen and practice. Notice the pronunciation of th and th. There are 13 rooms in this house. The house has three bathrooms. One more time. Okay. But now... I'm going to share now the sentence with you. So you will be able to see and at the same time to listen, okay? Then we're going to practice all of us together, okay? All right, very bear with me for a moment. Let me go back. Let's see right now. Oh yes, that's what I want. Okay. So I'm going to send it to the WhatsApp group. So please let me know once you receive it. I would really appreciate it. Do you guys have it? Yep. Yes. All right, cool. Pero no griten que casi me quiebran el tímpano. Perdón. <laughs> no, that's okay. No problem. All right, very good. So let me share right now my screen back. And then we're going to listen. And at the same time, you need to read, okay? Vamos a escuchar y a la vez, por favor, vayan leyendo la sentence o la oración. Page 48. Exercise 9. Pronunciation. Words with TH. Part A. Listen and practice. Notice the pronunciation of TH and TH. 
There are 13 rooms in this house. The house has three bathrooms. One more time. Yes. Ah, okay, the last time. Page 48, exercise 9, pronunciation. Words with TH. Part A, listen and practice. Notice the pronunciation of th and th. There are 13 rooms in this house. The house has three bathrooms. Okay. Should we practice? Practicamos? Shall we practice? All right. Yes. All right, let me share right now my screen and let's go back. Let's go back right now. There you go. Okay, cool. All right, this is what you have in the WhatsApp group and what you have heard right now. Look, what we're going to improve, guys, in today's uh, listening activity and pronunciation is the TH, the TH here. Even though we have a lot of TH, not all the TH pronounce the same way. No todos se pronuncian igual. Miren, por ejemplo esta. There, are. Miren, 13. 13. 13 rooms in this house. The house has three bathrooms. ¿Sí? Miren, quiero ver cómo se pronuncia 13. ¿Ve que tiene una TH? Entonces... 13, 13. 13, exactly. 13 se pronuncia así, mire, como que fuera con Z. 13, así, 13. Y 3, como lo vemos acá, es así, 3. Y hay otra palabra, bathrooms, baños. Así. Siempre con Z. Exactly. ¿Les parece si repetimos? Vamos despacito y le vamos a ir toda la oración. Si ustedes se fijan, aquí tengo dos oraciones. Miren, referente a que estamos hablando de las cosas que hay dentro de una casa, ¿verdad? Vale, entonces solamente vamos a, a, a practicar primero esta y después nos vamos a la otra. Vaya. Vale. There are 13 rooms in this house. Repeat, please. There are 13, there are 13, 13 rooms, rooms in this house. house. Quiero oír la, la S porque en rooms, yo le oigo room, pero no le oigo rooms. De la otra vez. There are 13 rooms, rooms in this house. Quiero que pronuncie la, el 13 correctamente. 13. 13. 13. 13. 13. Vea que, 13. que la lengua está en medio de los dos grupos de dientes 13. y si la tiene que sacar, sáquela hasta que, hasta que pronuncie correctamente. 13. 13. 13. Eso, así, hoy sí, hoy sí. 13. 13. 13. 13. 13. There are 13 rooms in this house. Yeah. There are 13 rooms in this house. Very good, muy bien. Vaya, hoy nos vamos a la otra. Vamos hoy para acá. The house has three bathrooms. Repeat, please. The house has three bathrooms. El, el, el tres, no lo oigo. Three. Three. The house has three bathrooms. Very good. Hoy sí, Reggie. Muy bien. Yo sé que como nosotros aquí en El Salvador no pronunciamos la Z, es un poquito más difícil, ¿verdad? Es como solo la S. Nosotros que hemos aprendido el español así como un poquito más... Eh, se podría decir estándar entonces sí, yo pronuncio mucho la, la Z me hablo mucho la Z en español porque así lo he aprendido yo 
no soy de España, pero, ¿verdad? Uy, aunque ya ves, pues, suena bien catalán, ¿eh? Ok, vamos bien. Ok, otra vez. The house has three bathrooms. The house has, has three bathrooms. Has three bathrooms. Has three bathrooms. Muy bien. Ok, ¿qué les parece si hoy pronuncia, hoy unimos las dos ideas? ¿Les parece? Hoy unimos las dos. Vaya, no okay. quiero bulla en el background, que yo oigo como que alguien está escuchando una canción. Ok, very good. Vaya, hagámoslo. There are 13 rooms in this house. The house has three bathrooms. Dele. There are 13 rooms, are rooms, rooms in this house. In this house. The, house the house has three, three bathrooms. bathrooms. Very house. good. Vamos a ver, Carlitos, Enrique, decímelo tú. There are 13 rooms in this house. The house has three bathrooms. Ajá, es la última, sí, me pareció. Pero, ¿cómo me pronuncias el, el 13? 13. A ver, quiero verte. Quiero, ver la, quiero verte la boca. 13. 13. 13. Eso, ok. Dilo otra vez. Toda la oración, todas las dos. There are 13 rooms in this house. The house has three bathrooms. Muy bien. Very good job. Hoy sí. Reggie, it's your turn. There are 13 rooms in this house. The house has three bathrooms. Very good. Oscarito. There are 13 rooms in this house. The house has three bathrooms. Very good. Muy bien. No importa que me lo digan despacito, pero quiero que lo digan bien. Eduardo, te toca. There are 13 rooms in this house. The house has 13 bathrooms. 13, 13 baños, qué chivo, pues una mansión. Ah, uh, 3, <laughs> perdón, me, me, me fue. <laughs> no, ya te emocionaste. The Luis. house has 3 bathrooms. Ajá, very good job, good job, Eduardo. Henry, what about you? There are 13 rooms in this house. The house has three bathrooms. Very good. Good job, Henry. Jonathan, my man Jonathan, what about you, sir? There are 13 rooms in the house. The house has three bathrooms. Very good. Adita, what about you, girl? There are two, two rooms in this house. The house has three bathrooms. Very good. Ruth, what about you, Danny? There are 13 rooms in the house. The house has three bathrooms. Very good. Okay. Steffi, what about you? There are 13 rooms in the house. The house has three bathrooms. Very good. Jo Josael, what about you, sir? We cannot listen to you. Algo le pasa al microphone. There are There 13 rooms in this house. The house has three bathrooms. Very good. Moy, what about you, Moy? There are 13 rooms in this house. The house has three bathrooms. Fantastic. Pero no lo digas con, ta, con, ta, con tanto sentimiento. <laughs> Solamente tres bathrooms tiene el room. Qué barbaridad. Muy bien. Renita, what about you? Renita. Hola, hola, hello, perdón, perdón, es que el internet está fallando un poquito. No se preocupe. There, there are mm -hmm. 13 wrong in. Uh -huh. In. In this. Se congeló la imagen. Se, se congeló, ¿verdad? Creo yes. que tiene problemas ahorita Reinita con el Inter. Vamos a dejar que, 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 que vuelva otra vez a establecer el Inter y quiero preguntarle a alguien más. Vamos a ver. Janet, what about you, Janet? 
there are 13 rooms in the house. The house has a house, suite, bathroom. bathroom. Muy bien, como el que reíste y ya era al mismo tiempo, qué chivo se dio. <risa> Very good job. <risa> ya volví, ya volví. Sí, sí, ya me di cuenta, la que siempre me friega los tipos, no mentira. Okay. <risa> That's okay. That's good, eh, Reinita. What about you, Chancy? Sí, se escuchó. Okay. Chancy, what about you? Creo que Jansi se ha levantado. Irmita, what about you? There are 13 rooms in this house. The house has three bathrooms. Dilo otra vez el tres. Three. No, no es three, es three, con Z. Dilo otra vez. Three. three, very good, excellent. Three. Beatriz, what about you? Uh, there are 13 rooms in this house. The house has three bathrooms. Very good. Jose Daniel, what about you? Aha, uh -huh, Daniel. Aha, uh -huh, Daniel. Creo que Daniel ahorita tiene también problemas técnicos. All right, very good job. Miren, buen trabajo, chicos. Buen trabajo overall. Good job. Excelente. Muy bien. No es fácil, ¿verdad? Porque tenemos que abrir un poquito más la boca, sacar la lengua. Gracias a Dios estoy aquí porque si no, yo me hubieran bañado con tanta saliva, pero that's okay. That's okay. No hay ningún problema. Yo sí puedo silvestre. Muy bien. Ahora bien, um, vamos a seguir practicando un poquito más. Y ahorita lo que quiero que... Vamos a practicar el listening skill, creo yo, ahorita. Déjenme ver. Ah, sí. Pero antes de practicar ese listening skill, eh, mm, 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 les voy a dejar una tarea. La tarea, chicos, va a ser que ustedes describan su casa de ensueño. Y ya les voy a mandar las preguntas y les voy a mandar un ejemplo para que ustedes vean más o menos cómo lo van a hacer. Vale. Muy bien. Ahora bien, vamos a empezar, quiero ponerles algo y vamos a poner un speaking activity ahorita, pero por lo que ustedes ya hemos visto, ¿se acuerdan que vimos el there is, el there are, el there is, el there are, etcétera? ¿Sí? Vale, pues les tengo dos láminas. ¿Ustedes han jugado alguna vez aquel, aquella parte del newspaper que se encuentra la diferencia? ¿Sí? No sé si les gusta o no les gusta, pero aquí vamos a ver dos apartamentos de dos personas en estas imágenes. Y cada uno tiene su living room, su dining room, etc. Y van a ver qué cosas tiene uno y qué cosas tiene el otro. Y lo que yo quiero es que ustedes me construyan oraciones usando okay. el there is y el there are. Okay. Eso es lo que yo quiero ahorita. Ya le voy a poner el ejemplo. Ya se lo voy a poner ahorita. Déjenme ver. La, la, uh -huh. okay, lo voy a compartir. Dementias. ¿Lo ven? ¿De mi pantalla? ¿Sí? Yes. Vaya, se lo voy a poner en grande porque creo que es much better, ¿verdad? En grande. Se ve mejor. Vaya. ¿Lo pueden ver ahorita? ¿Sí? Vaya. Yes. Tenemos el, el Bill's Apartment, que es el apartamento de Bill. Y tenemos el apartamento de Rachel. Rachel's Apartment, ¿sí? Miren, aquí tiene ya el bedroom, el bathroom, the kitchen, and the living room, ¿verdad? Cada uno de los dos. Entonces, lo que yo quiero que me, que me hagan es hacer como una comparación entre las cosas que tiene el apartamento de Bill y el, y, el, y el que no tiene el apartamento de Rachel y viceversa. Por ejemplo, le vamos a dar un ejemplo. Ah, vamos a ver, vamos a ver algo que así. Ajá. No, vaya, por ejemplo, el living room. Vean el apartamento de, de Rachel y vean el apartamento de Bills. ¿Qué es lo que hay en el apartamento de Bill que no hay en el apartamento de Rachel? Televisión. Ajá. Eh, ah, no, vamos con el te televisión, está bien, es un buen ejemplo. Ahora, usted me tiene que decir, 
hay una televisión en el apartamento de Bill, pero no hay en el de Rachel. ¿Cómo lo diría? There is... Ajá, vamos a ver, vamos a ver. Ups, ahí está. There is a television built apartment. Ajá. Ok, Va, empecemos, ¿verdad? There is a TV, ¿verdad? TV, ponémosla. Uh, uh, TV. TV, ups, TV. In Bill's apartment, me dijo, ¿verdad? Bill's apartment. Bill's apartment. But. Apartment, coma. But. Ajá, but. 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 There is no. There is no. There is no. There is no on a uh, Rachel apartment. Very good. On Rachel's. No, para no repetir on Rachel's, porque ya estamos hablando de que estamos hablando de un apartamento. Entonces, solo diga on Rachel's. Y ya sabemos que estamos, porque usted y yo sabemos de que estamos hablando del apartamento de, de ambos, ¿no? Muy bien. Exacto. Muy bien, Eduardito. A ver, uh, Regina, ¿me puedes decir otra, otra cosa que hay en el apartamento de Rachel, pero que no hay en el apartamento de Bill? The coffee table. The coffee table. Entonces, ¿cómo lo dirías? Ajá. Hay una, una coffee table en la living room, en el apartamento de Rachel. ¿Cómo dirías esa frase? There are... No, coffee table es una o dos. One. Una. Entonces sería, there are or there is. There is. There is. There is. Muy bien. Dilo. There is. Uh -huh. There is. Coffee table. A ah, coffee the... table. Acuérdate del, art del artículo. A coffee table. Ajá, a, a coffee table. Ajá. In a Rachel's. In Rachel's living room. Muy bien. Ajá. But. But. Pero, pero no hay en el de Bill. ¿Cómo dirías tú? There is not. Ajá. But there is no. En el apartment. Ajá. ¿Cómo se llama el apartamento? En el apartment Bill. On Bill's apartment. Bill's. Bill's. Very good. Exactly. Costó un poquito, ¿verdad? Vaya, hoy dilo. Hoy tú solita. Sin ayuda de nadie. Hoy tú solita. Tú puedes. You can do it. There is a coffee table in the building. Rachel's building. Building. Ajá, in Rachel's apartment living room. In Rachel's apartment living room. Ajá. There is not. There is not. There is no on. On Billy's apartment. On Bill's. Ajá. Ajá. So, Bill. Muy bien. Puedes decir Bill's o Bill's apartment. Está muy bien. Ah. Te felicito. Excellent job. María Elena. Hi, sweetie. ¿Cómo estás? Nice to meet you. Bye. 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 Hoy te toca a ti. Decime algo. ¿Puedes, podemos utilizar there are si tú quieres. Mm. There is a desk. There is a desk. In built apartment. Ajá. Very good. But um, there is not on Rachel apartment. Very good. Good job. Very good job, Maria. Very good job. A ver, a ver, a ver, a ver. <laughs> Beatriz, te toca a ti. A ver. Ay. <laughs> um, there is a rack in Rachel's apartment. Uh -huh. And But there is not a rack in, on Bill's apartment. There is no, ¿verdad? There is no. Uh, no, así, ¿verdad? Uh -huh. No, there is no. Mm -hmm. uh -huh. Very good. Very good. Ronald, what about you? Give me an example.
Ajá, Ronald, no te escucho. Ahí está, Ronald, yo no, no, no oigo, teacher. Ajá. There are not. Hola. There are not. Ajá. There are not curtains in Bill's apartment. Ajá, there are no curtains in Bill's apartment. But there are how many? ¿Cuántas curtains hay en Rachel's? Three. But there are, ajá. Uh -huh. But there are three curtains in Rachel's apartment. Ajá, uh -huh. puedes decir, but there are three, porque ya estamos hablando de curtains, entonces no tienes que repetir el curtains dos veces. But there okay. are three in Rachel's. O en Rachel's apartment, como tú quieras decirlo. Muy bien, excelente. Oscarito, te toca. Una, dos más. Ah, Carito, we listen to you. Ah, uh, bro, en, en el baño, ¿cómo se dice esta? The bathroom. Uh, there is a rock in bathroom. Ajá. Uh -huh. uh, in Russian apartment. Ajá. Uh -huh. um, but there is but. no. But. But, but there is no. On bills. Very good, excellent. Y uno más, Ruth Daniel. A ver, úsame uno con there are, vaya. A ver si encuentran un there are por ahí. Ay, yo había visto el gatito aquí. El gatito, vaya, está bien. Dale por el gatito, pues. <laughs> okay. There is a cat in the Rachel apartment. In Rachel's yeah. apartment, ajá. Uh -huh. But not in the bills apartment. No sé But si not in bills. Bien. Very good. Muy bien. Muy bien. Good job. Vaya. Eh, Janet. Vea ahorita, Janet. Creo que, espero que Janet ya esté otra vez acá. Y si no, vamos a ver. Así está, Janet. Sí, aquí estoy. Vaya, perfecto. Es que la vez pasada como que te habías levantado a tomarte un café. Pero está no, bien. No, es problema. que lo que pasa es que usted a veces me dice Iris y Janet, pero pero me recuerdo que había otra Janet, entonces me confundí. Te equivocaste. Ah, ya sé. Entonces no sé si soy Janet o ay, pues. Usted diga, ¿Is it me, teacher? Y yo le digo, ¿sí o no? <risa> no, pero está, está bien. bien. Vaya, vea la kitchen de Bill y vea la kitchen de Rachel. Y vea cuál es la diferencia entre las dos y úseme un, un ejemplo con there are, porfa. Um, To, there, there uh, two, no, 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 no le ayuden, no le ayuden. Va, pues, va, pues. There are chair, chair se dice, vea. Sí, Ajá, sí. Pero ¿cuántas there, hay en, en bills? Me tiene que decir la cantidad. Bills have four. four there chairs. are four shares in bills apartment. Ajá. Um, Rachel have, uh, there are three Ajá. chairs. Muy bien. Podemos construirlo un poquito mejor. Te felicito. Puedes decir, there are four chairs on Bill's kitchen, but on Rachel's only three. Dilo. There are four chairs in the kitchen, Bill. In Bill's kitchen. In Bill's kitchen. Mm -hmm. But, but in Rachel's. In the Rachel have three In, in Rachel's only three. In Rachel, only three. Mm -hmm. Estás Charles. diciendo, eh, no, 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 tengo no, que decir. no, 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 sí, porque tú y yo sabemos de que estamos hablando de shares. Okay. Entonces, no tenemos que repetir el mismo noun. Lo que acabas de okay. decir es que dices, en, en, la, en la cocina de, del apartamento de Bilo tenemos cuatro sillas, pero en el de Rachel solo tenemos tres. Eso es lo que acabas de decir. Uh -huh. But in Rachel's, only, only three. three. Exactly. Ven que estamos practicando el speaking. Estamos poniendo en práctica lo que hemos aprendido ahorita en grammar so far. Para que vean cuan, que la grammar no solamente es uh, aburrido, sino que nos ayuda mucho en our daily basis, en nuestras actividades diarias. ¿sí? Daily basis. Hoy vamos a empezar viendo un poco lo, las herramientas o el vocabulario que ustedes necesitan para no quebrarse la cabeza con los ejemplos que estaban mandando en el WhatsApp group. Decía, no. ¿y aquí qué onda? Decía uno. ¿Por qué aquí va para acá? ¿Y este qué onda para acá? Ok, antes de ver eso, porque eso lo voy a ver así más a detalle, la grammar part, 
el día de mañana, que sería jueves, pero hoy necesito darles herramientas para que ustedes, eh, vocabulario sobre todo, para que ustedes lleguen a construir esas oraciones que tanto dolor de cabeza le han estado dando, ¿sí? Por eso es, es bien importante, porque usted puede bien copiar y ya, pero usted no entendió lo que estaba haciendo. Lo único que hizo es copy-paste y ya. Y así no va la cosa. Usted tiene que aprender, y lo, aunque sea poquito, pero si lo aprende y lo, lo, lo tiene que saber bien. Entonces, bueno. por eso es que no me gusta el copy-paste a mí. Porque usted está escribiendo y no sabe lo que está escribiendo. Entonces, ¿cómo está la cosa? No, güey. Ustedes van a salir de aquí y van a salir escribiendo bien y hablando mejor. ¿Sí? Eso es lo que vamos a hacer ahorita. Así que, manos a la obra, chiquillos. Pero, así que nada de copia. Ajá. Pero antes de eso, vamos a ver acá. Necesito compartir con ustedes algo. Porque para hablar de eso que se está dando dolor de cabeza a ustedes, tienen que aprender vocabulario. Como, por ejemplo, los diferentes jobs o trabajos que las personas hacen. La pregunta es, what do you do? Cuando alguien dice, what do you do? Es, ¿qué es lo que usted hace? No de lo que usted se graduó, sino que de lo que usted trabaja. What do you do? Esa es la pregunta. Miren, tenemos diferentes, eh, se puede decir jobs. Jobs son empleos, ¿sí? Trabajos. Tenemos de la A a la P. Ahorita, ¿Qué les parece? Si sí, voy a hacer algo ahorita, les voy a mandar esta información y lo que voy a hacer es que les voy a poner el audio para que ustedes escuchen la pronunciación de estos jobs, que es sumamente importante. Oh. And then we're going to practice. No se preocupe, Reinita, que se lo voy a mandar ahorita. Usted <risa> tranquila. No se me preocupe. No se me ajolote. Ahí vamos, ahí vamos. De que todavía está mandando ejercicio para no creer. <risa> Muy bien. Vaya. Entonces, ahorita quiero que presten atención al listening. Y ya tienen el, eh, el cuadro, ¿verdad? De los jobs. ¿Es correcto? ¿Lo tienen ya? Yes. Yes. Ok. Very good. Vaya. Ahorita vamos yes. a compartir el audio. Y quiero que, que, que se queden viendo cada una de las profesiones. Eight. What do you do? Page 50, exercise one. Word power. Jobs. Part A. Match the jobs with the pictures. Then listen and practice. One. K. Police officer. Two. No en orden. O. Taxi driver. 3. P. Vendor. 4. J. Plumber. 5. E. Electrician. 6. I. Painter. 7. H. Office Manager. 8. A. Accountant. 9. L. Receptionist. 10. F. Front desk clerk. 11. B. Bellhop. 12. G. Nurse. 13. D. Doctor. 14. M. Salesperson. 15. C. Cashier. 16. N. Security Guard. ¿Fue complicado? Sí, ¿verdad? ¿Saben por qué? Porque no decía A, B, C, sino que decía la letra 
y usted tenía que buscar la letra y escuchar cómo se, de, cómo se decía ese job. Mm -hmm. ¿Por qué les puse ese ejercicio? Porque a veces cuando escuchamos algo o una información que alguien nos va a dar, uno está como centrado de que la manera como va a recibir la información es así, como encajonado, por decir así. Mm -hmm. Y uno tiene que estar acostumbrado o preparado para escuchar otra información totalmente diferente a lo que uno creía que iba a escuchar. En otras palabras, mm. salir de su zona de confort. Por eso les pongo ese tipo de ejercicio. Le voy a poner un ejemplo. Suponga, ¿verdad? Suponga que alguien le está dictando un correo electrónico y usted lo escribe. Y usted supuestamente solo tiene que hacer escribir los correos electrónicos de las personas. Pero resulta que alguien viene y le habla y no le da el correo electrónico, le da una página web. Y usted dice, ¿Ah, que no supuestamente yo voy a recibir llamadas de correo electrónico. Pues, ¿sí? Entonces, usted no se esperaba recibir la información, pero usted tiene que tomar esa información. Entonces, o alguien le da su número telefónico y dice, ups, perdón, me equivoqué, no fue eso. Y vuelve a repetir. O se equivoca y vuelve a hacerlo y usted dice, ¡Eh, Dios mío, y esto qué onda, ¿verdad? Casi le da un derrame. Entonces, por eso es que les pongo ese tipo de listening, para que usted salga fuera de su zona de confort. Yo sé que no es fácil, pero tiene que acostumbrarse al listening. Ahora, muy bien, ahora lo voy a, voy a compartir con ustedes lo que ya tienen en el WhatsApp, pero todos vamos a ir together para ver no solamente el significado de los jobs, sino que al mismo tiempo la pronunciación de cada job. ¿Te parece? No me veas con esa cara de satisfacción, Reinita. Vamos a ver, ¿estamos bien aquí? ¿Sí? Oh my God. Muy bien, no se preocupen, no se preocupen. Vaya, chicos. Repeat after me. Accountant. 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 ¿Qué significa accountant? Contador. 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 Contador, muy bien. Bellhop. 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 ¿Se acuerdan que hay una persona cuando usted llega a un hotel que le lleva las maletas? Yeah. Ah, ah, pues ese es un Bellhop, el botones. Correcto. Ese es un Bellhop. Bellhop. Muy bien. C. Cashier. 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 ¿Qué significa? Cajera. 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 Muy bien. Doctor. Dígame. Doctor. Dígame, Eduardo. Una pregunta. Ah, pues, dígame. Una pregunta. Ah, Stephanie, ¿o quién fue? Víctor. Ah, Vic. My bad, Vic. Dígame, Vic. Y cajera de banco es lo mismo, cashier. Sí, cashier va a ser cajera de banco, cajera de restaurante, cajera de supermercado. Siempre. Vale, gracias. You're welcome, Victor. Okay, letter E, electrician. 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 Letter F, front desk clerk. From desk clerk. Esto no es lo mismo que receptionist. El front desk clerk, guys, es la persona que trabaja en un hotel. Y es, el, y es cuando usted claro. llega y es el que le dice su habitación es tal y le da la llavecita para el apartar la, la, la habitación y so on. Ese es el front desk clerk. ¿Sí? Nurse. Recepcionista. No es lo mismo recepcionista porque la recepcionista, más que todo la recepcionista es aquella que recibe las llamadas y que, y que pasa las llamadas a los diferentes departamentos. El front desk clerk es diferente. El front desk clerk tiene más contacto eh, con las personas en físico. ¿Sí? Muy bien. Okay. Nurse. Yeah. Nurse. 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 Es nurse. Enfermera. Enfermera. Very good. Nurse. Office manager. Office manager. Office manager. Es manager. El jefe, ¿verdad? Muy bien. El manager. El manager, el jefe. ¿Qué es painter? Painter. Pintor. Puede ser pintor, pintor o pintora. Estamos bien ahí. Ese es un no, job no. que es unisex. Así como el cashier es unisex, ya sea chico o chica. Plumber. 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 Plumber.
Police oh, officer. Oficial Oficial de policía. Receptionist. Receptionist. Receptionista. Muy bien. Salesperson. Salesperson. Es el vendedor o vendedor. Cualquiera de los dos, vendedor o vendedor. Security guard. Security guard. 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 Security guard. No, guard. 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 Sin la U. Guard. ¿Te recuerdas la película eh, de Whitney Houston con Kevin Costner, The Bodyguard? Yes. Ah, pues así. Security guard. Bodyguard. Guard, no. Guard. Con G A R D. No uses la U. Muy bien. Taxi driver. Taxi driver. Y vendor. Vendor. Que más que todo los vendors se pueda referir a alguien que sea un vendedor ambulante, por decir así. ¿Estamos bien hasta ahí? Yeah. Yes. No yes. Yes. Vale, perfecto. Esa es parte del vocabulario que vamos a aprender. Y es bien importante que sepan, porque eso lo vamos a utilizar más adelante para las, el construir las oraciones que le estaban dando dolor de cabeza. Muy bien. Otra cosa que debemos aprender para poder hacer ese trabajo es conocer el workplace, el lugar donde la persona trabaja. Por decir así, miren, aquí tengo tres, no, cuatro, cuatro posibles workplaces. Tengo in a hospital, que es un hospital, ¿verdad? In an office, que es una oficina. In a store, una tienda. And in a hotel. Vamos a practicar la pronunciación de los workplaces. Repeat after me. In a hospital. In, in, a, hospital. in a hospital. In an office. In an office. In an In a store. In a store. In a hotel. In a hotel. Very good. Vean esto. Porque algo que siempre le estoy enfatizando. Vean el determinante que estoy ocupando. Miren, está un o una. No estoy especificando qué tipo de hotel. Estoy en un hotel, en una oficina, etc. Como es vocal, va con an. Y consonante, tenemos la H porque la H es muda. La S y la H. Por eso es bien importante. Vean esto. Muy bien. Ahora bien. Si yo le pregunto, who works in a hospital? De, de, de lo que ustedes tienen ahí. Who works in a hospital? ¿Qué profesión tra eh, trabaja en el hospital? ¿Qué job? Doctor. 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 ¿Qué más? Nurse. 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 Solamente ellos. Receptionist. Receptionist. Uh, también. ¿Qué más? Anesthesist. No, de lo que tienen ahí. Security. Ah, Security guard. Very good. Muy bien. ¿Algo más? Account. Account. Accountant. ¿Puede ser un accountant? Sí, lo necesito. Electrician. Ajá. Vendor. Sí. Electrician, sí. No, no físico, pero sí temporal, ¿verdad? Muy bien. What about in an office? En una oficina. In an office. Who works there? Accountant. Accountant, ¿qué más? Vendor. Vendor, muy bien. Vendor. Uh, manager. Office uh, manager, uh, very uh, good. ¿Qué más? Receptionist. Receptionist, sí. Uh -huh. ¿Qué más? Oh. That is person. El plumber. Sales person, sí. El plumber muy uh, de vez en cuando. El manager, ¿cómo es? El office manager. ¿Cómo es? Office Ahí manager. lo tiene, hombre. Yeah. 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 Security guard, very good. Muy bien. What about in a store? In the store. Uh -huh. Tell the person. Tell the person. person. ¿Qué más? Cashier. Mm -hmm. Cashier. Cashier. Muy bien. Cashier. Uh -huh. El security el security What? guard, definitivamente. Vendor. Vendor. ¿Qué más? Office manager. Office manager. Muy bien. Y en el hotel. Electrician. Electrician. Desk clear. Muy bien. Desk clear. Office manager. From desk clear. Receptionist. Receptionist. Pero no se llama receptionist, se llama front desk clerk. Ajá. El security. Security guard. Y el taxi driver. Taxi driver. Taxi driver. Es un must. 
Sí, muy bien. Etcétera. Muy bien. Plumber, sí. Ahí donde tapa una tubería sí. del baño o de la ducha. Yes, they need it. Muy bien, chicos. Ahora bien, cada uno, ya hemos visto los jobs, ¿verdad? Ya hemos visto the places, ¿sí? Donde okay. trabajan. Ahora vamos a ver algunas actividades, <coughs> por decir así, que, es, que, que each job does. Por ejemplo, si yo, miren, aquí quiero ver algo. Vamos a ver, vamos a poner un poquito más para abajito. There you go. Acá, aquí quiero yo. Quiero que centren su atención en esto. En esto en particular. Porque estos son palabras muy, muy importantes o expresiones muy importantes que nos van a servir cuando estemos hablando de los jobs. Ya sea nuestro o cuando estemos preguntando si vamos a aplicar algún job, es importante también saber eso. Vaya. Antes que nada, aquí hay verbos que no sé si ustedes ya los conocen, pero si no los conocen, Vamos a verlo. Y si los conocen, pues van a volver a, a hacer un fresh reminder. ¿Qué significa wears? Utilizar. Exacto. Utilizar, pero en este caso de cuando alguien anda, anda una camisa puesta, por decir, o anda una, alguna ropa puesta. Stands, ¿qué significa? Mire, si yo le digo, stand up. Sit down. Stands es estar parado, sí. Y, y lo opuesto de stands? Sentirse. Sentarse, sería así. ¿Verdad? Muy bien. Ahora bien, estamos en la palabra handles. ¿Qué es esta? Miren, handles, esta. Handles es manejar, pero no manejar de, de manejar drive, sino que handles de manejar plata. Sí, muy bien. Talks, hablar, ¿verdad? Claro. Works, trabajar. Trabajar. Uh, it works hard, trabajar duro. It makes a lot of money. Hacer Hacer mucha plata, hacer mucho trabajo. Mucho, sí, sí, mucha plata. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que quiero que hagamos? Si yo le quiero decir, para usted preguntar algo, vea esto, esto que está aquí. Quiero ver, déjenme ver, vamos a poner otra cosa aquí. Ajá. Eso. Teacher. Vea esto. Dime, Reinita. Ah, uh, donde dijo sits has, sits sits all day. Six all day. Se sienta todo el día. Está sentado todo el uh, día. Okay. okay. Si usted, por ejemplo, quiere decir quién usa uniforme, mire la pregunta. Who wears a uniform? Y de, de, de todo lo que usted lo que usted acaba de, de ver ahí que tiene ahí en la lista que le mandé who wears uniform quién me puede decir police officer doctor. police officer doctor. qué más doctor a nurse a nurse bien muy bien muy bien security guard muy bien a bellhop police officer a plumber, no, no, a plumber no, no tanto, no bueno depende, no necesariamente, pero un bellhop sí, un reception sí, muy bien, taxi depende de dónde trabajen, el taxi driver también, ahora bien, si yo le pregunto, para preguntar, cómo sería, quién pasa parado todo el tiempo, cómo podríamos preguntarlo utilizando who, que who es quién, Who stands? Who stands all day? day? Muy bien, miren, repitámoslo. Who stands all day? Who stands all day? Who stands all day? Who stands all day? De todo lo que ustedes tienen ahorita. ¿Quién está parado? Todo el día. Security guard, ¿cuál más? Nurse. Nurse. Pobrecito. Cashier. Cashier, sí. Receptionist también podría ser. Mm. Sales Dependiendo, person. ¿verdad? Uh -huh. Y uh, salesperson yeah. también, sí. Ahora bien, who sits all day? La, la contraparte, who sits all day? Who sits all day? ¿Quién está sentado todo el día? Accountant, ¿quién más? Eh. The receptionist. Uh, Taxi driver. Taxi driver, sí. Taxi driver. Taxi driver. Taxi Cashier también. Cashier también, dependiendo de trabaje. Muy bien. Exacto. Ahora bien, who handles money? 
Cashier. Who talks to people? ¿Quién habla con la gente? Who talks to Reception. people? Receptionist. 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 Office manager. Office manager. ¿Quién más? Doctor. Doctor. Uh -huh. Vendor. Receptionist. Salesperson. Salesperson. Very good. También el doctor. Ah, sí, también el doctor. Otra. Who works at night? ¿Quién trabaja en la noche? Who works at night? The nurse. The nurse. Doctor. 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 Uh, taxi driver. Taxi driver también con eso del Uber. Muy bien. Security uh -huh. work. Ajá. Puede ser también el front desk clerk, ¿verdad? El yes. hotel, dependiendo. Yes. El 24-7. Y el, bell, y el poor bell pop también. Y el pobre botones también. Yes. Muy bien. Who Police works officer. hard? No. ¿Qué, quién, ¿Quién trabaja más, más duro? Who works hard? Uh, plumber. Uh -huh. El doctor. El doctor, sí. ¿Qué más? El, 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 el police officer. El police officer. <laughs> The nurse. A nurse. Nurse. And security stress. guard también. Es estresante, muy estresful. Es estresful. Es estresante. Ajá. Who makes a lot of money? Who makes a lot of money? Salesperson. Depende, ajá. Uh -huh. El doctor. El doctor también puede ser. Uh -huh. ¿Qué más? Uh -huh. Nada más. Ok. Know, Hasta ahí know. nos quedamos. I don't know. I don't know. Uh, Depende, ¿verdad? Accountant. Ajá, accountant. An accountant. Un contador. <risa> Dependiendo para dónde trabaja, ¿verdad? Y qué posición tiene. Muy bien. Vean que hemos visto varias cosas. Ahorita hemos visto job title, ¿sí? Tipo de jobs. Workplaces, ¿sí? Y actividades que ellos hacen. Ahora bien, sigamos. ¿Les parece? Todavía nos falta. Ay, dicen, qué barbaridad, teacher, ya va a acabar usted. Todavía no. Así que no Interesting cante, class. No, no canten victorias. Oigan, no canten victorias. <ríe> Muy bien. Démosle aquí. Antes de oír eso, quiero que veamos algo. Ajá. Ah, esto, esto es. Vaya. Vamos a, a usar nuestras bellas y hermosas questions. WH questions. Con el, miren, con qué auxiliar. Con el just That. y con el do. Para preguntar, ¿dónde usted trabaja? Where do you work? Respuesta, in a hospital. Para preguntar, ¿qué hace? Ahí en el, en el hospital, ¿verdad? What do you do? Ama, I'm a doctor. O por ejemplo, si yo le digo, Eduardo, what do you do? I am administration. No, pero I am no. I am a administrator. Ah, I am. I am administration. Ah, I, I am sería, ¿verdad? I am. I am. I am an administration. Uh, I am an administrator. Administrator. Administrator, sí. Uh -huh. yes. Very good. Y si le pregunto, Carlitos Enrique, where do you work? ¿Dónde usted trabaja? Uh, I work in a uh, homework. Ah. Trabaja desde casa. Yes. Ah, o sea, usted dice, I work from home. Freelance. Ajá. O usted puede decir, home office. ¿Sí? Yes. Home office también. Very good. Y si yo le digo, Mariel, ah, no, quiero ver. Sí, vamos a poner Eduardo otra vez. How do you like it? ¿Te gusta lo que estás haciendo? I really like. I really like it. Me gusta. I, I mm -hmm. really like it, yes. Y si yo quiero preguntar, por ejemplo, eh, María Elena, hoy te, yo te voy a preguntar, ¿dónde trabaja Carlitos? Where does Carlos work? Mira, aquí estamos Home usando office. tercera persona, ¿verdad? ¿Cómo fue? Home office. Home office, very good. Muy bien. Uh, María Elena, ay, otra vez me agarró usted, teacher. Sí. What does Eduardo do? ¿Qué hace Eduardo? Oh. Mm. Ajá. 
Me escuché que sí. Ya. Ay, ay, ay. ¿Qué, ¿Qué fue lo que haces tú, Eduardo? What do you do? Administration, administrator. Administrator. Es administrador. Ah. Entonces uno dice, he's a manager. Nombre que no sé si es manager, pero diga, he's an administrator. Diga. Yes, he's manager. Ay, Perfecto. perdón, excuse me. <risa> Ash. Y le pregunto, eh, María Elena, how does Eduardo like it? ¿Qué dijo? ¿Le gusta o no le gusta el trabajo de aquí del hace? Um, Ajá. I really like. Ajá, ya dijo, I really like it. Muy bien. Y mira, si usted quiere uh, preguntar de varias personas, where do they work, what do they do, and how they like it. Muy bien, eso se los voy a mandar, oigan, para sí. que lo tengan. No crean que no se los voy a mandar, eso es para future references. Para que lo tengan ahorita, para poder hacer algo más. Muy bien. Teacher. Dígame, señorita. Pero es que es una duda con, el, con lo del test. El duda existencial. La... Dale. <ríe> el test que aparece en la plataforma. Porque ahí lo que nos pide es que armemos la oración en diferentes formas. Ajá. Pero, pero no, o sea, no, no, no. ¿De qué sección me está hablando? Porque tenemos un montón de chests. Le acabo de mandar al, al, al chat del WhatsApp. Ah, chispas. Ah, el de, el de Stratford. Eso lo vamos a ver mañana. Ok. Eso lo voy a ver mañana porque necesitaba que ustedes tuvieran el vocabulario necesario para poder entrar en materia. Okay. Sí, por eso estaba aquí. Porque prácticamente eso que usted me mandó es utilizando precisamente lo que son los adjetivos. Eso ustedes lo que tienen que hacer prácticamente es placement of adjectives. Eh, ¿Dónde usted pone el adjetivo? Hay dos formas de utilizarlo. El verbo to be más un adjetivo y el adjetivo más el noun. Pero ¿cuándo utiliza qué y para qué? Eso es lo que vamos a ver mañana. Y también, antes de ver eso, le voy a dar algo de información acerca de adjetivos que uno puede utilizar o ocupar cuando está hablando de una profesión o pues, cuando está hablando eh, de, de una profesión o de las actividades de esa profesión, que son dos cosas muy diferentes. Podemos utilizar el mismo adjetivo, pero en diferente posición. Entonces, eso es lo que les está causando ahorita dolor de cabeza. Pero no se preocupen. Van a ver que está más fácil que un pastel. Es un piece of cake. Y no va, no va a quedar como, como horchata, sino como agua cristal. Hopefully. Mm -hmm. Así que, hold your horses, como digo yo. Vaya, vale, chicos. Miren, terminamos la clase que rápido, vean. Ni yo sentí el tiempo. Y eso que está lloviendo aquí. Hoy sí, Eduardito, lo veo con más feeling. Al principio estaba sí, todo caído, pero ya está. Interesante clase. Interesante interesa clase, class, ¿verdad? Mm -hmm. interesa, interesa. Necesitaban tener sí. todas esas herramientas. Si no, no iban a entender lo de mañana. Mañana le vamos a dar con todo a eso que ustedes tienen dudas y van a ver que ya después les va a salir bien cabal. Very good. Solo una pregunta para mañana. Thanks. ¿Qué es un adjetivo? Ahí se los dejo yo. Y me lo responden mañana. ¿Les parece? Ok. Hats and kisses. Have a lovely night. Bye bye. Bye. Good night. Good night. Good night.